Vamos falar agora, gente, do Colégio LCL Monteiro Alves, porque o Colégio LCL Monteiro Alves realizou mais uma Exporcima. O evento aconteceu no prédio da própria escola e contou com a presença de alunos de várias escolas de Presidente Dutra. O tema, esse ano escolhido, foi a evolução. Confira as informações na tela do balanço. O Colégio Alicel Monteiro Alves, da cidade de Presidente Dutra, promoveu na manhã da última sexta-feira, dia 17, a Expoema do Conhecimento 2023. O evento é uma exposição sobre a evolução do conhecimento ao longo do tempo. Entre os mais diversos temas, como a evolução da moda, máquinas, comunicação, meios de transportes, os alunos do primeiro ano exploraram o desenvolvimento da moeda brasileira, desde o seu surgimento até a atualidade, com o real e o tão famoso Pix. Nós iniciamos esse trabalho juntamente com nossos alunos e a minha colega a professora Sandra sobre o escambo, né? porque eu achei muito interessante passar esse conhecimento que nossos alunos, como são alunos de 5, 6 até 7 anos, ele ainda não tinha ideia dessa, dessa moeda né? que surgiu do escambo. Aí surgiram as moedas, né? aí depois os papéis moeda, e aí foi cruzeiro cruzado, cruzeiro novo, real, moeda de Digitais, enfim, um grande famoso Pix. É uma satisfação imensa trabalhar esse tema com meus alunos. Foi enriquecedor, é, de um nível de aprendizagem que a gente mesmo, como educador, a gente se surpreende com o nível de conhecimento que foi transmitido nesse projeto, esse projeto específico que foi a evolução do dinheiro brasileiro. Com o avanço tecnológico, exigiu, exigiu que, isso, que o dinheiro evoluísse junto também. Né? E, enfim, passou-se para o Pix, que até em 10 segundos faz-se a transferência de dinheiro com o Pix. Viu? Esse foi o nosso trabalho e foi esse conhecimento que a gente quis mostrar para nossas crianças que é até os 7 anos, de 6 e 7 anos. Já os alunos da educação infantil trouxeram à tona a evolução dos brinquedos, que além de aprendizado, também levou a alegria e diversão para toda a criançada. Nosso tema da educação infantil é a evolução dos brinquedos. É um tema muito importante, né, que realmente as pessoas não falam muito, mas que, está, que faz parte da evolução, foi evoluído, né? Desde a primeira boneca, que era boneca de barro, de madeira, de cerâmica, até nos dias hoje atuais, são bonecas de plástico, de pano também que temos hoje. O primeiro carrinho, né, que foi feito na Alemanha. Na época, o primeiro carrinho, ele foi feito por encomenda, quando alguém adulto comprava um carro, e aí a criança via que iriam também, então era feito por encomenda, um carrinho pequenininho, tamanho da criança. Então, ou seja, de lá para cá, a, os brinquedos é, passaram por uma grande evolução. As bonecas, os carros, as bolas, né, todos os brinquedos em geral, certo? Então, que vocês todos aprendam né, sobre a evolução dos brinquedos com o curso Educação Infantil. O objetivo da exposição foi promover uma visão panorâmica da evolução social, desde a antiguidade até a atualidade, proporcionando uma compreensão mais abrangente das transformações ao longo do tempo. Elisete Aguiar é a diretora do Colégio Alicel Monteiro Alves e fala que o evento incentiva o pensamento crítico e a reflexão sobre o papel da sociedade em diferentes períodos históricos e que os alunos estão de parabéns por toda a dedicação. Esse ano estamos assim com um tema bem relevante, que é mostrando um pouco sobre como as coisas evoluíram. Então é evolução. Então nós estamos com a evolução da moda, a evolução na medicina, que é aqui nessa sala, a evolução dos brinquedos. Então cada sala tem uma temática tão relevante é, para é, o que, que a gente pensou na fala do pai da história de Heródoto, quando ele diz o seguinte, é preciso conhecer o passado, para compreender o presente e fazer as mudanças do futuro. Então, pensando nisso, nós temos esse trabalho com os nossos alunos, onde todos se mobilizaram, eles estudaram, eles pesquisaram, e hoje é que é um, o resultado de tudo que foi apanhado. E como é assim fascinante o mundo do conhecimento, onde eles, juntamente com a família, porque os pais se fizeram presente nesse evento, eles trabalharam. Então, o sucesso dessa feira hoje do 
reconhecimento da nossa Exposema é um trabalho em conjunto dos educadores, aluno, família. E é claro também, não poderia deixar de agradecer todas as escolas que estão se fazendo presente, prestigiando o nosso evento, toda a comunidade que aqui vieram e que também vão sair arraigados de muito conhecimento. Eles vieram, estão trazendo, mas vão levar uma grande bagagem de conhecimento. Então a nossa gratidão é imensa ao finalizar esse projeto, encerrando o ano letivo de 2023. É, gente, como sempre, o Colégio Elicel Monteiro Alves sempre está um passo à frente quando se trata de educação, né? Tem um jeito totalmente diferente de ensinar, podendo levar aí ao conhecimento não só de alunos, mas de pais e também da população em geral que esteve ali presente, a evolução aí, desde de, o princípio de tudo até os dias atuais. Isso é importante, isso é é ensinar, e de um jeito aí que com certeza cativa a todas as pessoas que participam, pessoas que vão a conferir de perto aí esses trabalhos que acontecem no Colégio Alicia Monteiro Alves. Quero mandar um abraço todo especial para a Elisete e para todo o corpo docente que faz parte do Colégio Alicia Monteiro Alves.